എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ കസിനൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അമ്പതിന് താഴെയാണ് മൈലേജ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കെങ്ങനെയോ ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടി അവരിതിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുസൂക്കി ആക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഓൾഡ് അതായത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഓടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ മോഡൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കൂടെ നടത്താൻ പോകണം അപ്പോൾ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫുൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പമ്പിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് സീറ്റിൻ്റെ താഴെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഹെൽമെറ്റൊക്കെ പോട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഒരു സ്കൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ കേസ് എണ്ണ നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സീറോ ആക്കണം ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആകെ ഈ വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ സീറോ ആക്കി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ സുസൂക്കി ആക്സസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്കൂട്ടറാളതിയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഓളൊന്നും ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏതൊരു സ്കൂട്ടറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് സ്കൂട്ടറുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കിയത് ഈ ഒരൊറ്റ വണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ പഴയ മോഡലിൽ അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങിയിരുന്നു അത് ഈ മോഡലിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിലേറെ പഴയ മോഡലിലേറെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കെന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് റിവ്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു പുതിയ വണ്ടിയൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഞാൻ തരാം ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം മിറേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിയോയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ലൈറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റലിലാണ് സുസൂക്കി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു എംബ്ലത്തിനടക്കം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുസൂക്കി അതെല്ലാ വണ്ടിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ക്രോമിയം എലമെൻറ്റുകളുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രോമിയം എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് മോശമെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതൊന്നുമില്ല ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്ക് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓവറോൾ പറയാൻ പറ്റും അത് യൂത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലേഡീസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലുക്കാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ നമ്മുടെ ബൈക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക് ഇല്ലാത്ത മോഡലുണ്ട് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ അലോയും ഡിസ്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വേരിയൻറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കോമ്പി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രേക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എൻഗേജ് ആവുന്ന സിസ്റ്റം കൂടെ ഇതിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും പിന്നെ ലെഗ് റൂം നോക്കിയാലും നല്ല അത്യാവശ്യം ഏത് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരാൾക്കും നമുക്ക് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയ
എക്സോസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ അടക്കം ആ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പിന്നിൽ പഴയ മോഡലിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അത് സ്കൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മോഡലിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള സീറ്റാണ് രണ്ട് പേർക്കല്ല മൂന്ന് പേർക്കും വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റാണ് കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല പക്ക കംഫേർട്ടാണ് ഓടിക്കാനൊക്കെ ആക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ബാറ്ററിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോമിയത്തിലാണ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കീൽ പറയുന്നത് കീ അതിൻ്റെ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള കീ അടക്കം കീൻ്റെ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അടക്കം ആ കീലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കീ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ സ്വിച്ചസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് മാത്രം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിമ് ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോൺ അപ്പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ മിറേഴ്സ് നല്ല പക്ക ക്വാളിറ്റിയുള്ള മിറേഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ മീറ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അനലോഗ് സ്പീഡോ മീറ്ററും പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു ഹൈ ബീമിൻ്റെ ലൈറ്റും കൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെയായിട്ടൊരു ഫ്യൂൽ ഗേജിൻ്റെ മീറ്ററുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഒരു ഓഡോ മീറ്റർ പിന്നെ ഒരു സർവീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബേസിക്കായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു വാൾവ് എസ് ഒ എച്ച് സി എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് സുസുക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ എഞ്ചിന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ബി എച്ച് പി പവറും അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫിഗറാണ് ഒരു സ്കൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അത്യാവശ്യം ഒരു നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഒരു എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എം എമ്മിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ നല്ല ഫിഗേഴ്സാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം പിന്നെ സിംഗിൾ ടച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ സെൽഫിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സൈലൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നല്ല ഈ സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് സൈലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒട്ടും ലൗഡ് നമ്മുടെ എൻടോർക്കിൻ്റെ പോലെ ഭയങ്കര ബാസ് ഉള്ളൊരു സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കൂടിയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എങ്ങനെയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് ഓടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കോമൺലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതൊരു സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ലോങ് ഒന്നും ആരും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സോ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം ഞാനൊരു എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓടിച്ചു കുറച്ച് ദൂരം ഞാനൊരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓടിച്ചു കുറച്ച് ദൂരം ഞാൻ ബാക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ലോക്കലായിട്ടുള്ള സാധാ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ റോഡുകളിലൂടെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ഓടിച്ചു
നമ്മൾ ഞാൻ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ബി എസ് സിക്സ് ഓടിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടോർക്ക് ഓടിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഇതിലാറെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈവൻ ചെറിയ പംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കംഫേർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം കംഫേർട്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിടുത്ത് രണ്ട് കൈകൾക്കുള്ള ഇടയിലുള്ള ഒരു അകലം വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സീറ്റിങ് കുറച്ച് പിന്നിലേക്കായിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു കംഫേർട്ടാണ് പിന്നെ വൈബ്രേഷനൊന്നും ഒട്ടുമില്ല ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ് അത് മിറേഴ്സിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൈബ്രേഷൻ വളരെ ചെറിയ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ അതിൽ സ്കൂട്ടറിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മിറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് അത് ഈവൺ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം കരുതി തീരെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി തന്നെ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പവറിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു സ്കൂട്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പവർ അതിൽ ഇനീഷ്യൽ പവർ കുറച്ചൊരു ലാഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് റേസ് രൂപത്തിൽ നടന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം പവർ വരുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മിഡ് റേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ടോപ്പിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു എൻടോർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും എത്തുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റേതായിട്ടുള്ള പർപ്പസും കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടൊട്ട് കുറച്ചായതിന് ശേഷമാണ് എൻടോർക്ക് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ എൻടോർക്കുമായിട്ട് കട്ടക്ക് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് നമ്മുടെ സുസുക്കിയുടെ ബർഗ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇത് പിന്നെ ഞാനൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു പവറും കാര്യങ്ങളും അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറെ ഒരു പടിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓടിക്കുന്ന കംഫേർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് രണ്ട് പേരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ച സമയത്തും എനിക്ക് ഏകദേശം അതേ ഒരു കംഫേർട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്കൂട്ടിയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കംഫേർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബംസൊക്കെ അല്ല അതായത് റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ്സ് അല്ലാത്ത റോഡ്സിലൂടെ ഒറ്റ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈവൻ ഒരു ബ്രേക്കിങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പാടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നിൽ വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് എത്രയോ ടൈമായി ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര കംഫേർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു റൈഡാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തടക്കം അപ്പോൾ അത്രക്കും
ഗൈസ് ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഏകദേശം അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ ലിറ്റേഴ്സാണ് എനിക്കിതിൽ പെട്രോൾ എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏകദേശം അമ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം എനിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഓടിച്ചാലാണ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഏകദേശം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉടൻ നീളം ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഈവൻ ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ വെച്ച് പോയ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈവൺ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമാണ് പക്ഷേ സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കിട്ടിയ മൈലേജാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൈസ് ആക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ഓടിച്ച അതും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മൈലേജാണ് ഈവൺ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈവൺ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ അത് പറയണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ കസിനൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അമ്പതിന് താഴെയാണ് മൈലേജ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കെങ്ങനെയോ ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടി ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും ഉള്ളൂ തുടർന്നും നല്ല നല്ല ഇതേപോലുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് അടിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആക്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി സ്കൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ സി യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ ഗുഡ് ബൈ